Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a questão do estupro culposo. Existe essa terminologia uh, no direito brasileiro? Né? Uh, Para quem não sabe, o estupro culposo uh, seria uh, o estupro sem intenção de fazê-lo. Né? Uh, nos últimos dias, uh, uma polêmica tomou conta das redes sociais sobre o caso da Mariana Perré, que foi julgado em setembro. E sobre esse assunto, nós vamos falar com o Ricardo Martins, que é advogado especialista em direito penal e direito processual penal. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez, Luciano, à disposição. Caso extremamente emblemático, mas vamos tentar enfrentá-lo. Então, a... Todo mundo veio falando dessa história do estupro culposo, que isso estaria na sentença, mas as pessoas não leram a sentença. E aí existe aí uma, vamos dizer assim, uma certa confusão em relação a essa questão. Explica para gente, Ricardo. É, exatamente, Luciano. É, 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 esse, esse foi o maior problema. Né? É, essa questão do estupro, do estupro culposo não está na sentença e nas manifestações é, do processo. Na verdade, isso foi uma chamada de um outro, um outro canal de comunicação. Ele quis chamar a atenção é, pelo, pelo que aconteceu na audiência e ele colocou a terminologia estupro culposo. Porque, na verdade, Luciano, não existe estupro culposo no nosso ordenamento jurídico. E, o, 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 na verdade, vamos tentar destrinchar e explicar isso de uma forma é, menos técnica. É, o que acontece? O crime doloso para nós no direito penal é aquele, que é, cri é aquele crime intencional, no qual a pessoa tem a intenção de praticar o crime. E, na verdade, o crime culposo é, quando é aquele crime que a pessoa, é, na verdade, ela praticou o crime por negligência, imprudência ou imperícia, tá certo? Na verdade, ela praticou o crime por falta de cuidado, entendeu, Luciano? Então, na verdade, quando a gente fala de crime contra a dignidade sexual, não existe crime contra a dignidade sexual na modalidade culposa. Né? Isso é o que nós chamamos de elemento do crime, o elemento subjetivo do crime. Tá? O elemento subjetivo dos crimes contra a dignidade sexual é justamente o dolo, ou seja, a intenção que a pessoa tem, tem de praticar o crime. Então, o, o que nós já temos que abrir a nossa conversa, já esclarecendo, que, na verdade, isso, essa questão do estupro culposo foi uma chamada midiática de um outro canal de comunicação. Se eles queriam chamar a atenção, eles conseguiram chamar a atenção realmente. Mas, na verdade, não que isso constasse da sentença ou das manifestações processuais, entendeu, Luciano? Pois é, e aí a gente uh, vai numa outra questão que foi a maneira como a vítima foi tratada, né? Todo mundo viu o vídeo, enfim, é, é, quem não viu é, deveria ir buscar na internet para dar uma olhada. Existe essa questão da, da, de como ela foi é, tratada durante a audiência pelo advogado de, de acusação. É uma conduta, vamos dizer assim, bastante incomum, né? Que é, revitimizou ali a vítima. Como é que você vê esse comportamento ali? É, do advogado e o juiz não intervindo nesse caso. É, eu assistindo o vídeo também, é, Luciano, eu, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu percebi que quando a audiência começou, é, é, ela já não, a, a moça já não estava bem emocionalmente. E eu, na minha opinião, eu, eu creio que aquela audiência nem deveria ter é, prosseguido. Na verdade, ela deveria ter sido interrompida, porque a moça estava bem abalada com a situação. E, na verdade, o juiz resolveu dar continuidade à audiência mesmo é, dessa forma, o que acabou gerando uma, uma série de erros dos, dos diversos profissionais que estavam é, ali naquela audiência, pelo menos do meu ponto de vista, é, é, Luciano. É lógico que é, nós não estávamos participando efetivamente da audiência, mas a gente consegue perceber algumas coisas lá que não foram bacanas, não foram, não foram legais. É, é, e, realmente... É, o juiz de direito ali, ao perceber a forma das, que as perguntas estavam sendo colocadas para a vítima, realmente foi uma forma de re, revitimá-la, realmente. Por quê? Porque, na verdade, é, elas foram, no meu ponto de vista, a, agressivas. Elas não foram, em algumas, em, em algumas situações ou em várias situações, elas não foram objetivas. Porque existe no, no processo penal, Luciano, o, o, quando nós falamos de prova testemunhal, 
a objetividade das perguntas. Então, as perguntas, quando elas são feitas no, 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 no processo, elas têm que ser feitas de forma objetiva e as respostas também devem ser de forma objetiva. E quando o juiz de direito percebeu que isso não estava acontecendo, nem as perguntas e nem as respostas estavam, feitas, estavam sendo feitas de forma objetiva, na minha opinião, ele deveria ter repreendido o advogado, ter melhor orientado a, a, a vítima, ou até mesmo, se fosse o caso, é, interromper a audiência, Luciano, mas não deixar acontecer da forma que aconteceu, porque realmente ela acabou sendo vítima duas vezes. Acabou, pelo que eu percebi, sendo vítima até de ofensas na própria, na própria audiência. E essa não é a finalidade do processo penal, Luciano. A, a finalidade do processo penal é, é, é de acolher as pessoas. Ali é um momento de pacificação social e não de se criar mais confusão. Porque eu sempre, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, é, é, nós, operadores do direito, nós somos pacificadores sociais. E parece que essa pacificação social não ocorreu nessa audiência, Luciano. Pois é, é, é assim, para o pessoal que está em casa, que, que fique claro, né, é dever do advogado sustentar tese jurídica que corrobore a hipótese a, a, do seu cliente, né, mas respeitando a lei e a Constituição. Não há problema né, doutor, em questionar a suposta vítima a respeito de detalhes dos fatos, mesmo que isso seja uh, desconfortável. Pode-se, inclusive, questionar a, a, a sua credibilidade, explorando aí possível interesses é, é, na acusação, porque essa é uma possibilidade uh, encampada pelo direito. Né? Uh, mas uh, não dá à pessoa o direito de desrespeitar a, a, a vítima ali no âmbito do processo, né? Não, de forma alguma, até porque o advogado ele tem os meios processuais realmente de defender o seu cliente, mas nós nunca podemos deixar de lado também, Luciano, que o advogado ele tem um código de ética e disciplina. E nesse código de ética e disciplina é estabelecido que o advogado deve, ele tem o dever de urbanidade com os demais, da, eh, os demais presentes na audiência, tanto com o advogado, juiz, promotor, vítima, testemunha, eh, todo, todo mundo ali tem, eh, eh, oh, oh, tem e merece o devido respeito, entendeu, Luciana? Mas me parece que eh, é isso que não aconteceu. Né? Esse dever de urbanidade não foi cumprido. E além de ter sido, não ter sido cumprido, me parece que o, a autoridade que preside a audiência, porque quem preside a audiência é o juiz de direito, o juiz de direito, na minha opinião, é, acabou sendo omisso ali no caso, ali no caso concreto, né? deixando que avançasse né, as ofensas, as agressividades, sem que nada fosse feito. Pois é, o sistema de justiça ele tem que caminhar, né, doutor, para a ampla defesa, mas para a dignidade também de todos, né? E, e, vítimas e acusados. Né? Só que isso não aconteceu ali, né? É, não aconteceu. Né? A dignidade humana hoje é considerado o princípio dos princípios do direito, é, Luciano. Então, o que acontece? É, tem que ser respeitado. E nós temos que levar em conta ali também que tinham duas pessoas na audiência que tinham o, o, o dever de proteger a Mariana, ali no, no meu ponto de vista. Uma era, o, uma era o representante do Ministério Público e fora isso, ela estava sendo representada também pela própria Defensoria Pública local. Né? Então, o que me parece é que é que, na verdade, eles deixaram também que tudo acontecesse. Né? Então, alguns especialistas falaram que nós, ela estava diante de um ambiente é, machista, o que nós chamamos de machismo estrutural, né? já é uma coisa tão naturalizada ali que parece que é, é, ela teve que se proteger sozinha daquilo que estava acontecendo. Tanto que ela, na própria audiência, ela pede, pare, pare, porque nem, nem os piores criminosos são tratados da forma que eu estou sendo tratada. Então, quer dizer, sendo que o, os outros profissionais que estavam na sala de audiência também não se manifestaram. Né? Então, isso tem que ser apurado, viu, Luciano? Isso, na minha opinião, é uma coisa muito é. séria. E, e, e vamos ver se isso serve de lição para que não aconteça novamente. Pois é, ela fala no vídeo, né? Ela fala assim, eu gostaria de respeito, doutor, excelentíssimo, né? E aí ele oferece uma interrupção, é, a possibilidade de uma, de uma interrupção. Agora, uma, uma questão que, que a gente vê como jornalista, de uma maneira geral, é que geralmente as punições em cima dos operadores de direito, advogados, juízes, enfim, outros operadores, desembargadores, 
Ah, são punições, ah, geralmente, vamos dizer assim, brandas, né, no fim das contas. Muitos é, 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 são, vamos dizer assim, aposentados compulsoriamente, no caso de juízes, com uma conduta ah, ah, mais complicada. Ah, como é que você vê as punições em cima dos, ah, ah, dos agentes da lei e do judiciário? Olha, eu fui muito tempo é, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB aqui de São Paulo. Então, eu, eu, eu presenciei é, 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 vários julgamentos de advogados. Assim, uma coisa que eu posso garantir, a Ordem dos Advogados do Brasil é, ela é uma instituição que ela vem é, punindo é, de forma exemplar os advogados que têm condutas incompatíveis com a profissão. Mas o que acontece? Quando nós entramos no Poder Judiciário, nós estamos falando no Poder Judiciário do Ministério Público, realmente eles têm algumas garantias constitucionais que o advogado não tem. E aí o que acontece? É... Acaba tendo uma punição máxima, na maioria das vezes, que é a aposentadoria compulsória. Quer dizer, a pessoa pratica um ato de extrema gravidade, e, quer dizer, ele vai ser aposentado compulsoriamente, vai morar no exterior com uma bela de uma aposentadoria. Acaba, né? acaba sendo acaba um sendo, prêmio, não, doutor? Acaba sendo um prêmio, né? Porque muitos, eu já vi vários casos que foram morar no exterior com uma aposentadoria de 40, às vezes 50 mil reais por mês, vão morar no exterior e vão ter uma vida de, de, de rei lá no, 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 no exterior com essa aposentadoria. Então, não sei se nós podemos considerar isso uma efetiva punição, né, Luciano? Então, será que nós não deveremos repensar esse sistema é, e não para deixar o juiz vulnerável, não, porque tem é, a grande maioria da, da, da magistratura de Ministério Público, eu tenho grandes amigos, são pessoas muito sérias. Mas essas pessoas que escapam a, 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 esse, a esses preceitos éticos, essas pessoas elas têm que ter uma punição exemplar e não uma, uma punição de aposentadoria compulsória. Agora, uma outra questão é, é por que, que o acusado né, foi absolvido em tese se há provas uh, do estupro, né, de que o estupro aconteceu. Então, Luciana, essa pergunta é muito interessante. Na verdade, existem várias formas de absolvição. Na verdade, ele não foi absolvido é, por ficar comprovado que ele não praticou o estupro. É isso que eu quero deixar muito claro. Ele foi absolvido porque, no entendimento do juiz, não existia prova de que ele teria praticado o crime de estupro. Até porque existe uma grande discussão no decorrer da audiência se ela estaria ou não embriagada ou sobre o efeito de qualquer tipo de entorpecente. Por que, que eu falo isso? Porque o rapaz ele foi denunciado pela prática não do estupro comum, do 213. Ele foi denunciado na prática do estupro de vulnerável. E, só que assim... É, é, essa vulnerabilidade da vítima, ela deveria ser provada no decorrer do processo. E o representante do Ministério Público, ele pediu a absolvição do réu, porque eles ficaram em dúvida, eles não chegaram a essa conclusão que ela realmente era vulnerável e que não teria é, consentido com a relação sexual. Então, o juiz absolveu por insuficiência probatória, isso que eu quero deixar muito claro. Não que ele não tenha praticado estupro, apenas é, é, não ficou comprovado no ponto de vista do juiz e do promotor que ela teria praticado o crime, que, que, que na verdade ele teria praticado o crime. Uma questão muito interessante também, Luciano, que deve ser é, destacada, é o seguinte, de acordo com o artigo 385 do Código de Processo Penal, existe uma grande discussão se o promotor, que é o dono da ação penal, da ação penal pública, se quando ele pede a solvição de alguém, se o juiz poderia condenar ou não, tá? Tá certo? Existe uma tendência hoje no seguinte sentido, se o próprio dono da ação penal, que é o Ministério Público, pede a absolvição, então que o juiz ficaria vinculado a esta absolvição, tá certo? Então esta é a grande discussão também da parte técnica no processo. Pois é, e, e, e aí ficou, para todo mundo, nas redes sociais, né, a, a ficou essa história do, do estupro culposo, é, eu vi vários posts aí nas redes sociais, a, nessa hora houve aí um clamor do público, né, a, mas é, é preciso chamar para a questão da, da racionalidade, e muitas vezes o processo judicial, né, as pessoas não, não entendem, ele 
ah, os trâmites dele, não entendem o, os ritos dele, muitas vezes como acontece com o legislativo, né, que as pessoas acham que o papel, por exemplo, do deputado ou do vereador é parecido com o ah, do governador, do prefeito, né, é preciso ah, ah, explicar ah, todo o rito processual e toda, toda a forma como foi ah, ah, considerada a sentença. É possível recurso, Ricardo? em relação a essa questão, é, é, poss é possível pedir a anulação do julgamento diante da conduta aí do advogado de acusação e também do juiz? É, é possível recurso, sim, Luciano, e parece que já até foi interposto o recurso. Agora vamos acompanhar para saber se esse julgamento vai ser anulado ou se a sentença será reformada, mas nós esbarramos numa situação complexa, como eu te falei. Será que a sentença poderia ser reformada quando o próprio é, promotor de justiça pediu a absolvição do, no caso concreto? O que eu quero que você entenda, Luciano, é o seguinte, eu trabalho há muitos anos com direito criminal e já atuei e, e atuo em vários processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual. Eu quero que você entenda que na prática, Luciano, é muito difícil a apuração desse tipo de crime, porque muitas vezes fica a palavra da vítima contra a palavra do réu. E fica muito difícil, às vezes, a colheita de outras provas. Então, quer dizer, fica uma situação de um sujeito é, 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 acusado de a prática de um crime sexual é, e uma pessoa que está fazendo esta acusação. O juiz ele vai ter que fazer o sopesamento de valores, de provas ali no caso concreto, é, é, analisando todo o conjunto probatório, Luciano, para chegar à conclusão se houve ou não a prática do crime de estupro. Porque nesse caso, Luciano, o que nós falamos da verdade real, é qual foi a verdade real? Né? O juiz estava lá? O advogado estava lá? O promotor estava lá? O defensor? Não, ninguém estava lá. Nós trabalhamos com um conjunto probatório, nós somos técnicos da área jurídica. Mas eu quero que vocês entendam que, na verdade, a tarefa de se apurar um crime sexual não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito complicada. Pois é, Ricardo, a gente teve um outro exemplo aqui, nos últimos dias, que também chegou à mídia, que foi o exemplo do caso do jogador de futebol, Robinho. Né? Nesse caso, a justiça italiana grampeou o telefone dele e, e grampeou também o telefone da vítima, né? para ver se eles conseguiam mais detalhes desse caso. Eles conseguiram mais detalhes. A justiça brasileira faz isso também, não era o caso de, de, vamos dizer assim, a investigação avançar em algo nesse sentido? É possível, nesse caso, grampear os telefones? É possível fazer algum outro tipo de investigação? O que normalmente é comum nesses casos, diante dessa dúvida né, de, da própria justiça, que não estava lá no momento do crime? É, é, o que, que é possível fazer? Né, a gente tem essa, é, é, esse exemplo aí do caso uh, italiano do jogador Robinho. É, é, sim, exatamente. Eu acho que quanto melhor a investigação, maior segurança você terá o juiz para poder condenar ou para poder absolver no caso concreto. É, e e a, própria, a própria vítima do crime, ela reclama disso na audiência. Ela diz que, na verdade, no local onde ocorreu o estupro, não foi realizada a perícia e tudo mais. Mas, por outro lado também, ela tinha, parece que tinha uma prova também importante, que era um vestido. E ela também ela falou que não entregou esse vestido, que esse vestido, no momento, está no exterior. Então, é uma coisa complicada. Então, é, essas falhas investigativas, do meu ponto de vista, é, seja nesse caso ou seja em qualquer outro, ele realmente leva a injustiças, entendeu, Luciano? E eu concordo, quando a, a, a polícia italiana, quando ela, ela fez a interceptação telefônica do telefone da vítima e do telefone do Robinho, no caso concreto, ela queria justamente de cercar, se cercar de mais provas, para que não acontecesse como acontece na maioria dos casos, ficar a palavra de um contra o outro. Eu tenho que levar em consideração isso. São duas pessoas maiores e capazes que uma fala que o crime aconteceu e a outra fala que o crime não aconteceu. Né? Vamos tentar nos colocar na, na qualidade de juiz de direito. Vamos ver como é difícil a gente analisar é, uma situação como essa. O próprio juiz de direito ele falou, na, na, expressou na sua própria sentença que ele prefere é, é, colocar um, um culpado na rua do que, do que condenar o inocente. O próprio juiz ent entendeu dessa forma. O juiz falou que ele tinha dúvida. E nós temos que levar em consideração que existe um princípio no nosso ordenamento jurídico, é, que é o, é o princípio do indúbio pro réu, que na dúvida decide-se em favor do réu. 
Eu, no julgamento, se eu tenho algum tipo de dúvida, seja na interpretação legislativa ou seja na colheita de provas, eu não posso fazer isso em prejuízo do réu, Luciano. Até porque paira sobre o réu o princípio constitucional da presunção de inocência. Tá certo? Então, é, é, o ônus da prova, ela incumbe ao órgão acusador. Então, caberia ao Ministério Público e à polícia a busca dessas provas. Porque, na verdade, não é o réu ali que tem que provar que é, é, é inocente, mas sim o Estado, a acusação, provar que ele efetivamente é culpado da prática do crime. É, eu queria entender, a justiça brasileira faz como a justiça italiana, por exemplo, eles... Ah, é, é, é possível grampear? Existe algum, ah, 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 alguma é. possibilidade à luz do direito penal, à luz do Código Penal? É possível fazer isso? É, existe uma lei específica, que é a lei de interceptação telefônica, ainda mais nesse caso, que é um crime apenado com reclusão, seria perfeitamente possível é, que fosse feito o grampo telefônico, a busca e apreensão e outras provas e tudo mais. Isso é perfeitamente possível, não tenha dúvida. Mas assim, é, será que a polícia tem todo esse aparato? São centenas, milhares de crimes sexuais que acontecem todos os dias? As estatísticas mostram, Luciano, que é altíssimo o número de, de pessoas que são vítimas de estupro, de crianças que são vítimas de estupro de vulnerável. E na maioria dos casos... É, o agressor, é, Luciano, são pessoas próximas da própria vítima. Então, o, o que dificulta ainda mais né, o trabalho da polícia. Mas que é possível fazer? Perfeitamente possível fazer, Luciano. Agora, voltando à sentença, né, a, a, para que a pessoa em casa possa entender, não houve aí a alegação de estupro culposo, muito menos essa tese foi aceita pelo juiz. Né? É, 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 eu conversei antes com especialistas e eles estavam dizendo isso dizer, essa confusão deve ser deixada de lado para que discutamos a real necessidade uh, uh, do combate a, ao que foi visto na sentença que é o machismo estrutural né? uh, uh, o advogado de acusação mostrando fotos da vítima que não tinha absolutamente nada a ver uh, uh, com o inquérito né? acusando ela da conduta sexual Ora, o, o que ela faz a, a, a fora ali da audiência, o que ela faz na vida dela é problema dela, é, não é problema do, do, do advogado ou do juiz. O, a, 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 os agentes do direito têm que se ater ao caso específico, que é a acusação de estupro que aconteceu a, a, no dia. Né? Isso revela a, a, esse machismo estrutural que está muito presente na, na, na justiça brasileira ainda. Eu vi vários comentários de pessoas que a, a, esse tipo de atitude... A, Uh, não é incomum uh, nas audiências. Eu queria saber de você, né? isso, isso acontece com frequência? É você que, que é especialista não, eu... do direito, do direito penal, Olha... isso acontece com bastante frequência ou não? Olha, acontece, viu, Luciano? Eu, eu, eu creio que nós temos ainda um poder judiciário é, extremamente atrasado em vários aspectos. É, um poder judiciário, eu falo de uma forma geral, é, atrasado, eu acho que é um poder judiciário que ainda tem um viés machista muito pesado, uma questão racial muito pesada ainda, que isso é reflexo da própria sociedade, muitas vezes, né? da prova de aspectos culturais e de aspectos sociais. Então, eu entendo que o Poder Judiciário ele deve evoluir. Será que nós, numa situação como essa, é, Luciano, será que talvez não seria recomendável que sempre que for vi a mulher é, for a vítima do crime de estupro, será que não seria interessante que ela fosse acompanhada por profissionais, é, é, mulheres também, será que não seria interessante nós passarmos a, a pensar sobre isso para tentar mudar e, esse viés? Porque é, é uma coisa você perguntar a respeito de um crime desse para um homem, uma coisa é você perguntar isso para uma mulher, você vê como ela enxerga totalmente essa situação, é, é, enxerga de, totalmente diferente essa situação. Será que se tivesse uma mulher acompanhando, seja na Defensoria Pública ou seja no Ministério Público, acompanhando a, 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 a vítima ali no caso concreto, será que o desfecho talvez não seria diferente, Luciano? Pois é, essa é uma questão que, que, que foi levantada durante esse caso, né? Para quem não sabe, esse caso foi julgado em setembro, né? E o vídeo uh, veio a público, a reportagem que a gente está falando aí, Uh, uh, durante uh, esse programa é do site Intercept Brasil foi um, uh, uh, uma notícia publicada em primeira mão pelo site Intercept Brasil, a gente tem que, uh, uh, tem, tem que falar da fonte né, de onde saiu essa, uh, 
é, o vídeo onde, de onde saiu a, a reportagem original, isso repercutiu na imprensa é, de uma maneira geral, e é por isso que nós estamos falando aqui sob a luz do direito. Né? E, o, é, doutor, o que mais esse caso é, pode ajudar a aprimorar e a melhorar a justiça brasileira a, 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 nesses aspectos em relação ao machismo, mas também em relação a outros aspectos? Então, eu, eu, eu creio que essa questão ela tem que começar a ser debatida cada vez mais nos bancos acadêmicos. Essa questão da violência doméstica, essa questão do racismo, essa questão do machismo, isso é uma coisa que tem que ser discutido lá atrás, lá nas faculdades de Direito, para que, é, na verdade, isso venha a ser mudado, ser alterado. Porque se nós continuarmos com o mesmo sistema de, 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 de treinamento dos técnicos da área jurídica, da mesma forma que nós continuamos fazendo, sem o debate é, é, político, sem o debate a respeito de todas essas questões sociais, eu acho que dificilmente isso vai ser alterado. E uma coisa que também pode pode talvez servir de exemplo para outros profissionais também, é que realmente os profissionais que, que se cederam, ou até mesmo os profissionais que foram omissos, no caso concreto ou em outro caso, que eles sejam efetivamente punidos, né? para que a, as pessoas repensem as suas atitudes. Porque o Poder Judiciário não pode continuar da mesma forma é, é, é da mesma forma que ele é, porque isso não é fazer justiça, Luciano. Justiça é muito mais do que isso, né? Nós esbarramos aí no campo da filosofia e justiça não é isso, não é só aplicar apenas a, a letra fria da lei. Nós temos que sempre lembrar, Luciano, que quem está atrás de tudo isso é um ser humano. Quem está sendo julgado é um ser humano. Quem é vítima do crime é um ser humano. Então, na verdade, essas pessoas têm que ser tratadas de forma digna. Essas pessoas têm que ser tratadas de forma respeitosa, conforme estabelece a própria Constituição. Então, o que, o que, deve, o que, eu, o que eu peço que, que tenha que ser respeitado na prática é a Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana. As coisas não podem continuar da mesma forma, Luciano. Uh, então, estamos quase terminando o programa, doutor Ricardo. Então, deixar esse espaço para o senhor, uh, as conclusões em relação a, a, a essa questão. Quer dizer, uh, o, o que pode acontecer uh, com o advogado, com o juiz, eles podem ser suspensos e, 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 o, e o alerta mesmo uh, para as pessoas e para os profissionais da área do direito em relação a, a, a essa questão e em relação à discussão do machismo estrutural? Então, a, a primeira coisa que eu digo é, é o seguinte, vamos acompanhar né, o procedimento administrativo disciplinar desses profissionais, seja na UAB, seja no Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, até, até, até uma questão do defensor público que estava acompanhando a Mariana, vamos acompanhar a atitude deles, a, 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 a defesa deles no processo administrativo, eles também têm o direito à ampla defesa e ao, e ao contraditório também, mas nós esperamos que, na verdade, alguma resposta seja dada, porque a sociedade ela não aguenta mais. E eu fico só imaginando, é, Luciano, o que, que não acontecia quando as audiências não eram gravadas. Porque agora nós estamos tendo oportunidade de ter acesso a essas informações porque as audiências são gravadas, a publicidade está sendo dada. Imagina o que não acontecia, Luciano, antes dessas gravações. É isso que me deixa indignado. Tá? Então, o que, eu, o que eu clamo é por um processo penal mais humano, é por um processo penal mais justo, tá? um processo penal que respeite a dignidade da pessoa humana. É, esse é o meu recado. E que mude, que as faculdades de direito mudem, que os, o Poder Judiciário mude, o Ministério Público mude, e, 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 e não fique fechado nessa casta, porque nós estamos vivendo numa outra realidade, Luciano. Tá certo, doutor Ricardo Martins, advogado especializado em direito penal e direito processual penal, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos sobre esse caso aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço, até a próxima. Bem, e o programa de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp, nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.